మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రక్రియను మెదక్ జిల్లా అధికారులు వేగవంతం చేశారు మున్సిపల్ ఎన్నికలు సమీపిస్తుండటంతో జిల్లా అధికారులు అందుకు అనుగుణంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు జిల్లాలోని నాలుగు మున్సిపాలిటీలో ఓటరు జాబితా రెడీ అయింది మెదక్ మున్సిపల్ కు సంబంధించిన ముసాయిదాను అధికారులు విడుదల చేశారు మెదక్ మున్సిపల్ ఎన్నికల ముసాయిదాను అధికారులు విడుదల చేశారు మెదక్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో గతంలో ఇరవై ఏడు వార్డులు ఉండేవి అయితే అవసలపల్లి ఔరంగాబాద్ పిల్లికొచ్చాల గ్రామాల విలీనం కావడంతో ఇప్పుడు ముప్పై రెండు వార్డులకు పెంచారు ఇప్పటికే వార్డుల వారీగా ఓటర్ల జాబితాను అధికారులు సిద్ధం చేశారు మెదక్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో గతంలో ముప్పై పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉండగా వీటిని అరవై పోలింగ్ కేంద్రాలకు పెంచారు ఒక్కో వార్డుకు రెండు పోలింగ్ కేంద్రాలకు కేటాయించారు ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ అఖిల సమావేశం నిర్వహించి నాయకులకు ఎన్నికల ముసా అందించారు చైర్మన్ ఎన్నిక పరోక్ష పద్ధతిలో ఉంటుందని ఈ నెల పద్నాలుగున ఓటర్ల జాబితాను ఫైనల్ చేస్తామన్నారు మూడు పోలింగ్ కేంద్రాలకు నోడల్ అధికారి ఐదు కేంద్రాలకు జోనల్ అధికారి నియమిస్తామన్నారు ఎన్నికల్లో పోటీకి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అభ్యర్థులకు పన్నెండు వందల యాభై ఓసీలకు రెండు వేల రుజువు చెల్లించాలని వెల్లడించారు ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే నోటిఫికేషన్ వరకు చెప్పొచ్చని తెలిపారు ఎంఐఎం సిపిఐ సిపిఎం సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులందరూ కూడా రావడం జరిగింది వారికి సంబంధించినటువంటి సెట్లను కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ తోటి పొలిటికల్ పార్టీస్కి ఇవ్వడం జరిగింది అంతేకాకుండా మేము ఏదైతే తయారు చేశామో పదమూడో తారీఖు వరకు కూడా క్లైమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్షన్స్ ఇచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా పదమూడో తారీఖు రోజు నాడు పరిశీలించి పద్నాలుగో తారీఖు రోజు నాడు ఈ రెండింటికి సంబంధించింది కూడా ఫైనల్గా పబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా పోలింగ్ స్టేషన్స్ కూడా ఫిఫ్టీన్త్ రోజు నాడు ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ తోటి మీటింగ్ చేసేసి పంతొమ్మిదో తారీఖు రోజు నాడు కూడా పోలింగ్ స్టేషన్స్ కూడా ఫైనలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ప్రతి అంటే మొత్తం మెదక్ పురపాలక సంఘంలో మొత్తం ఉన్నటువంటి ముప్పై రెండు వార్డులకు గాను ప్రతి ఎవ్రీ మూడు వార్డులకు ఒక ఎలక్షన్ ఆఫీసరు మరియు అస్టెట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ను నియమించడం జరిగింది వీరు మొత్తం నామినేషన్స్ నుంచి మొదలుపెట్టుకొని స్క్రూట్నీ మరియు కౌంటింగ్ ఇచ్చేదాకా కూడా మొత్తం ఎలక్షన్ డే తర్వాత జరిగేటువంటి కౌంటింగ్ కూడా మొత్తం రిజల్ట్ ఇచ్చేదాకా కూడా ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ మరియు అసిస్టెంట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ బాధ్యత వహించడం జరుగుతుంది వారి కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ కూడా మీకు మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా పదిహేనో తారీఖు లోపు ఫస్ట్ ర్యాండమైజేషన్లో కూడా పోలింగ్ పర్సన్లను అపాయింట్మెంట్ చేసుకొని పద్దెనిమిదో తారీఖు రోజు నాడు కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పోలింగ్ పర్సన్లకు కూడా అంతేకాకుండా నామినేషన్ చేసేటువంటి ప్రతి అభ్యర్థి కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అయినట్టయితే పన్నెండు వందల యాభై చేయవలసి ఉంటుంది మిగతా అభ్యర్థులకు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు డిపాజిట్ ఉంటుంది అంతేకాకుండా మున్సిపాలిటీలో పోటీ చేసే ప్రతి కౌన్సిలర్ యొక్క ఎన్నికల ఖర్చు కింద లక్ష రూపాయలు అనేది ఉండడం జరుగుతుంది